За сайн байцгаа нөө. За бүгдэр нь тэнд дахиад нэг мэндэл чи. Та өхнтэйгээ уулзах нь үнэхээр сайхан байд гэж шүү. Тэгээ даанч бид нар цөөхөн уулзах юм аа. Тэгтээ өнөөдөр 7 өнөхтэй нэг удаа ч гэсэн ингээ уулзчих байгаа сайхан байна. Тэр үед та хатуус уулзахгүй хэдэн баг жил мил болоо цагаансараар нэг уулздаг үз тэ. Тэгэхэд та бид нар бол харин ч бурхны дотор ирөөгдсөн хүмүүс 7 өнөг болгоо нэг удаа ямар ч хэсэ уулзаад байдаг аа. Тэгэхэд сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр бүгдээ эзэн бурх маань бид нар тас яг юу хэлэх гэсэн юм бол гэдэг дээр төвлөрөөд эзнийхээ үгийг сонси аль болохоор бид нар таандаж хүн болгонд маань хувьчилж хэлж байгаа гэж ойлгож хүлээж авъя бас нийт амьд бүл хэмээх энэ чуулганд бас эзэн өгж байгаа дуу хоолоо гэж бүгдээ давхар сонси тэгээ залбираад дахин залбираад эхлээ за эзэн бурхан аамын тэгээ танд талархал магтаалыг үргэ Та бид нарыг өнөөдөр энд цоглуулаад өөригөө танивуулж өөригөө харуулж өөрийнхөө сүрж авхлан бидний дунд тодорхой харуулхаар бэлдэж авчирсанд баярлаа. Та бас магтаал дунд өөригөө илчилж өгсөнд баярлаа. Үнэхээр та бол агуу, та бол ариун, та бол гайхамшигтай ерөөсийн амьд эзэн. Тэгээ та өнөөдөр бас бид нарт өөрийнхөө үгийг хүнийг үрт мөн амьд бүл чуулганд та хэлж өгөөчэй гэж танаас гоё. Бидний зүр сэтгэлийг нээлттэй, зөөлөн сонсгох ихтэй байлгаж өгөөрэй гэж залбирж ин эзэн Есүсийн нэрээр гоё. Амин. За тэгээ бүгдээрээ шин гэрээний нэг цөөхөн хэдий ишлэлийг уншаад тэн дээр ярилцъя. Тэгээ эзэн маань өнөөдөр бид нарт нэг сануулж байгаа зүйл байна гэж үзэж байгаа. За тэр юу вэ гэвэл Марх номноос Марх ном дээр ч байгаа луух тэр сайн мэдээний 3 ном дээр байгаа. Тэгтээ өнөөдрийн уншихыгаа бол бол бүгдээрээ Марх номноос унши. Мархын Ардугаар бүлгийн Марахын ардугаар бүлгийн 13 дугаар эшлээс унши. За шин гэрийн номын 1139 дугаар тал дээр байна. Марахын 10-13 Хүмүүс Есүсээр хүүхдтэй гар хөргүүлэхээр түүнд авчирсанд шавнар тэднийг зандарчээ. Есүс хараад зөвцөж тэднд хүүхдүүд зөвшөөрч тэднийг над дээр ирхийг нь бүү хоргил учир нь бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүс их юм аа үнээр би та нарт хэлий бурхны хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хүн тийш өр орохгүй гэжээ есүс хүүхдүүдийг тэврч тэдэн дээр гараа тавиад ерөөв за ингээд энд нэг 10 13 14 За энэ маань мата номын 19 19-р дугаар бүлгийн 13-оос 15 3 ишлэл. А луух номын 18 дугаар бүлгийн 15-оос 17 мөн одоо нэг 3 4 ишлэл байгаа. Тэгээ энэ хэсгийг уншаад бурхан энэ хэлж байгаа зүйлээрээ дамжуулаад та бид нарт яг өнөөдөр юу гэж хэлэх гэж байна. Ер нь бурхан хүүхдүүдийг хин гэж үздэг юм бэ? Энэ талаар иргэш нэг санцгаая. За тэгээ 13 дугаар ишлэл дээр болохоор хүмүүс Есүсээр хүүхдүүдтэй гар хөргүүлэхээр түүнд авчирсан гэж. Хүмүүс авчирж ирсэн. Хүүхдүүдтэй гар хөргүүлэх гээд авчирж ирсэн гэж. Есүсийг яг энэ дэлхий дээр амьдэрч байх тэр цаг үед тэр цаг үеийн хүмүүс хүүхдүүдтэй Есүсээр гар хөргүүлэх нь чухал гэдгийг ойлгоод авчирж ирсэн. Тэгээ та бид нар мэдчихэж байгаа шинэ гэрээг уншиж яхад Есүсийн байга газар бөөн хүн байхгүй байна гэж байдаг. Байнг бөөн хүн бүчиж байдаг, дагаж явдаг, бужигнж байдаг. Яг Есүстэй өөртөө хөвчилж уулзах боломж тун хэцүү байдаг нь харагддаг. Тэгтэл энэ шавнар нь хүүхдүүдээ авчирж ирсэнд шавнар нь тэднийг зандарсан гэж байна л да. Зандарсан гэж За зандрын гэдэг маань одоо загнсан гэсэн утгатай. За загнана гэдэг маань одоо тэр хүүхдүүд авчирж байгааг буруутгсан гэсэн санаа явж байгаа. Бол яах гэдэг хүүхд авчраад байгаа. Наад хүүхдээ цаашна. Гэсэн утгатай болов. Яг хэлсэн үгийг хэлээгүү зандарч чаа гэж байгаа. Ямар ч байсан хүүхэд авчрах нь буруу гэсэн тийм сөрөг хандлагаар дургуцэж хэлсэн. За зарим орчуулгын дээр энийг зөвцөж гэж орчуулсан байгаа. Зөвөн хүрээ зөвцөөд бүр зөвөрхөд хүүхдүүдийг тэд нар зандарсан харин Есүс яасан бэ? Есүс хараа зөвцөж гэж энэ л таарна. Тэгээ энэ 
хүүхдүүдийг авчирлаа гэж дургуцах бас шалтгаан байсан баха гэж бодож байгаа юм би. Ягаад гэвэл Есүс маш цаггүй байсан. Олон хүнтэй уулзах шаардлага байсан. Олон хүнийг өвчин зовлонгоос идгээж муус үнсний дарангуулаас чөлөөлж олон хүнд сэтгэлийг нь сэргээж олон хүнийг босгож байсан. Тэм учраас одоо хүүхдүүдийг тэгээ энэ Марк номын яг одоо их текстийн харах юм бол грек хэлний үг нь энэ дээр хоёр мата номынхоос арай төгсгөл өөртөө байгаа. Адилхан ижил га үндэстэй үг төгсгөл нөөр. Тэгээ энэ Марк номын дээр болохоор одоо авчирсаар байсан үргэлжлүүлээ л баг жаахан хүүхдүүдийг авчирсаар байсан гэсэн тийм төгсгөлтэй байгаа. Тасралтгүй авчирсаар байсан. Кепт гэж хэлж байгаа юм л да. Кепт брингин гэж авчирсаар байсан. Тэгэхээр дагалдагч нар яга зандарсан бэ гэвэл багш төв гудаад байх юм аа хүүхэд авчирж яах гэдэг юм бэ гэсэн юм шиг байна. Багш тэртэ тэргүү хангалттай завгүй байна гэж. Хангалттай их ажилтай байна. Хангалттай их завгүй байна. Яах гэж энэ хүүхдүүдийг авчраад байгаа юм бэ гэж. Тэгээд Есүс зэвүүцсэн гэж байгаа юм л да тэрэнд нь бүр дургуутсан. Зэвүүцсэн бүр ягаад хүүхдүүдийг авчрахыг хориглож байгаа юм бэ гэж. Тэгээд хэлэхдээ ингэж хэлсэн. Хүүхдүүдэд зөвшөөрч тэднийг над дээр ирэхийг нь бүү хоригл гэж. За энийг яг уу ер нь бол яг нэг үгүйлбэр цоруулаад хэлчих юм бол хүүхдүүдийг над дээр ирэхийг бүү саатвал бүү хоригл гэж хэлж байгаа юм шиг байна. Хүүхдүүдийг над дээр ирэхийг бүү саатвал бүү хоригл зөвшөөрнө гэдэг үг маань саатуулна гэдэг чинь зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүү саатуул, бүү хоригл. Чөлөөт ирвэл. Тэгээ эзэн цааш нь шалтгаан ард нь хэлсэн. Ягаад тэгээ ирвэлх ёстой юм бэ? Ягаад одоо заавал ингээд хориглохгүй авчрах ёстой юм бэ? Ягаад гэвэл бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүс их юм аа гэж ард нь тайлбар хэлсэн. Ягаад гэвэл бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүсийн хэм аа гэж. Тэгэхээр эндээс жижигэн хэрний энэ нэг хэдхэн ишлийг массан тунгаагаад бодоод задлаад харах юм бол Есүс хүүхдүүдийг чөлөөтэй бурхан лүү авчир өөр лүүг авчруулахыг хүсэж байна. Битгий хоригл битгий саадвал гэж байна. А тэгээд тэгж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэвэл бурхны хаачлал бол энэ хүмүүсийн хэм аа гэж хэлж байна. Энэ хүмүүсийн их гэж ихний ээлжинд. Тэгэхээр Есүс хүүхдүүдийг ч гэсэн хүмүүс гэж үздэг. Манай Монгол ахуй соёл үг гэж үздэг үг гэхээр за за хүүхд юугаа хийдгийн гар хүүхдээр яад гээ энэ. Эсгийн хийх газар нь хоёргүй гэж цаашаа яах гээд байгаа юм? Цаашаа байж. Энэ хүүхдийн хэрэг биш. Тэгээ хүүхдтэйг ойлгохдоо ч ярддаггүй. Гэтэл Есүс юу гэж үздэг вэ гэхээр хүмүүс гэж үздэг хүүхдийг эндээс харагдж байна. Хүмүүс гэж үзэх үзэхтэй маш их үнэлж үзэж байна. Үнэлж үзэж байгаа. Эдний адил гэж хэлж байгаа. Хүүхдүүдээр том хүнийг зөвлөж хэлсэн. Том хүнээр хүүхдийг зөвлөлээгүй. Харин хүүхдүүдээр яс том хүнийг зөвлөж. А бид нар ярихтаа бол яадгүй гэхээр тэр ахшгаа бай хараач тэр ахыгаа хар. Тэр эгчгээ байгаач. Чи яацсан? Эгч чинь бол ингэдэг байсан. Чи тэгдэггүй гэж хүүхдтэй харьцдаг бид нар харьцахтай. Гэтэл Есүс юу гэж харж байна гэхээр хүүхдүүдээр том хүнийг энэ хүүхдүүд чиг бай гэж. Тэгээ бурхны хүүхдийг үнэлэх үнэлгээ энэ дэс харагдаж байгаа. Бурхан хүүхдийг юу гэж үздэг юм бэ? Бүхэл бүтэн хүн гэж үздэг, хүмүүс гэж үздэг. Тэгээд үнэлж томчуул минэ та нар заримдаа арай буруудаад байх юм Энэ хүүхдүүд чиг байгаа чи. Миний хаанчлал чинь энэ хүүхд чиг хүмүүс их юм байгаа штэ гэж. Тэгээ ингэж хэлэхдээ ямар талаар нь хүүхдийг эдний шиг хүмүүс гэж зөвлөхөр байсан юм бла. Мэдээж энэ бол хүүхдийн гинэн цайлган илдүү эргэлзээгүй 
шулуу нэг хар цагаан хоёр өнгийн нэгээр нь л хардаг. Завсрын саарал өнг мөн гэж байхгүй. Том хүн бол саарлт болд гэж штэ. Цагааныг жаахан хар болгож харж магадгүй, харыг цагаан болгож харж магадгүй. Саарал өнгөтэй. Том хүн бол бол дундуур нь энэ тэнд нь илдүү янзын өнг гаргаж ирнэ. Харин хүүхэд бол цагааныг нь цагаан гэж харна, харыг нь хар гэж харна. Тим учраас бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ эднийх шиг хүмүүс их юм шүү бурхны хаанчлал чинь гэж хэлсэн байна. Тэгээ энэ хэсгийг хараад ингээд уншиж явахтаа би ерөөсө бурхан хүүхдийг юу гэж үзэдэг юм бэ? Хүүхдийг их бурхны зүрх сэтгэл ер нь ямар байдаг юм бэ гэж. Энэ хэсгээс ургуулаад цааш нь бас бүр хуучин гэрийн үеэсэн эргэж нэг ухаж дөнгөж эргэж санаж бодож эзний үгэн дотор хүүхдийн талаарх бурхны зүрх сэтгэлийн эрэл хайгуулыг жаахан хийлээл дээ би энэ энэ сэдвийг үзэж явах та. Тэгсэн чи яагаад бурхан хүүхдийг ингэж их үнэлж ингэж хүүхдийг ингэж ойшоож бүтэн хүн гэж үзэдэг юм бэ гэдэг шалтгаан бүр угааса библийн ихнээс л харагдчих юм. Яа тэгвэл бурхан хүн төрлөхтнийг бүтээж бүтээгээд зориг бол бол та нар үржиж олон бол гэж хэлсэн. Үржиж олон бол гэж тушаасан. Үржүүлж олон болгодог арга маань өөрөө ихэнх хөвлийн дотор бүрэлдүүлдэг өөр ихэнх үржүүлдэг арга нь тэнд байгаа. Ихэнх хөвлийн дотор хүүхдийг ихэнх хөвлийд үржүүлж бүрэлдүүлж ээж үржүүлж бүс өсгөж гаргаж ирж байгаа нь өөрөө ямар их хайр юм бэ. Ихэнх хөвлийн шиг тийм сайхан зөөлөн дулаан би өөрөө ихэнх хөвлийд байха ямар байсан мэдхгүй л дээ. Зүгээр зөвлөө доодход ихэнх хөвлийн шиг тийм сайхан юм гэж байхгүй л баг. Тэнд өөрөө бүрэлдүүлсэн. Тэрнээс нь л харах юм бол л хүүхдийг ямар их эрхмэлж үзсэн юм бэ? Ихэн хөвлийд. Тэгээд дуулал номын 139 дугаар бүлгийг би одоо их унших дуртай да. Манайхан намайг уншиж энд ярих таал гарч ирээд уншдаг юм болохоор нь баг чизэлцэн баг оо энийг. Дуулалын 139-ийн Ихэн хөвлийд бүрэлдүүлж байгаа хүүхдийн талаар бурхан өөрөө тэр хэлсэн. Давид хаанаар дамжуулаад хэлсэн нэг гайхамшигтай сайхан үг. Энэ бол бурхны хайрын дуу. Бурхны хайрын дуулал хүн хүнийг хингэж үздэг юм бэ? Бас хүүхдийг хингэж үздэг юм бэ гэдэг сайхан дуулал байгаа. Яруу сайхан дуулал. Би 13-оос унши. Учир нь та гэдэс дотрыг минь хэлбэржүүлж их юм нь хөвлийд намайг бүрэлдүүлжээ. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөн. Таны үүс гайхалтай өгөөд сэтгэл минь ч сайн мэднэ. Таны үүс гайхалтай сэтгэл минь ч сайн мэднэ. Намайг нууц дотор бүрэлдэж газрын гүнд урнаар шаглагдж байхад ч газрын гүн гэдгийг их хөвл гэж бид нар ойлгодог. Намайг нууц дотор бүрэлдэж их хөвлийд урнаар шаглагдж байхад ч яг тэгэхээр их хүн гэдэг чинь шороноос бүтсэн их хөвлийг бол нэг төрлийн шороны одоо гүн дотор байгаа гэсэн үг. Ясмын танаас нууцлагдаг вэ? Төрхөө олоогүй хөврөл байхт минь таны нүд харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүд болоогүй байхад бүгд номд тань бичигдсэн байжээ гэж хэлсэн. Энэ дуудлыг бичигч гайхалтай яруу сайхнаар бурхан хүнийг хингэж үздэг юм тэр тусмаа хүүхдийг хингэж үздэг юм бэ яаж эрхмэлдэг юм бэ гэдэг тэр эрхмэлж байгаа сэтгэл харагдаж байгаа. Ихэн хэвэл гэдэг тэгс тэр сайхан зүйл дотор бүрэлдүүлээд тэгээд өөрөө ерөөсөө хорн мөчөө байхгүй ажиглаж байгаа юм шиг байна. Бүрэлдэхийн ажиглал тэгээ урнаар шаглагдаж байхад гэж шүү дээ энэ бидний би эргэтэн яаж бүрэлдэхдүүлээ үнэнхээр амар заримдаа нэг талаас амар нөгөө талаас сүрдмээр гайхалтай. Үнэн гайхалтай. Зүгээр л бүрэлд ихэн хэвлэлд бүрэлдэж байгаа хүүхдийн тэр бүрэлдэж байгаа зургийг харахтал хүн намайг бүтээсэн эзэн ямар уран ямар агуу ямар гайхамшигтай юр бүсийн бүтээгч чанартай тэр нэг юм бэ гэж харна. Нөгөө талаар ямар сайхан сэтгэл вэ гэж харна. Ямар их хайр вэ гэж харна. Ямар их хайр вэ? Та яагаад намайг тэгж их хайрлал тийм бэ? Би хин юм бэ? Намайг хин болохоор нь тэгж хайрлалт гин гэж харна. Тэгээ ялангуяа би өнөөдөр хүүхэд гэдэг сэдвэр бид нар ярьж байгаа болохоор хүүхдийг бурхан яаж их эрхмэлж үздэг юм бэ? Яаж их үнэлдэг юм бэ? Хизээнээс нь эхлээд үнэлдэг юм бэ? Бүрэлдэхээс нь өмнө. Бүр бүрэлдэх ч биш. Энд бол бүрэлдэх тухайн бид нар ярьж байна. Гэтэл бүр бүрэлдэхээс нь өмнө. 
Ирмайя номон дээр юг ж хэлсэн бэ гэвэл бүр бүрэлтгээс нь өмнө одоо маш ихээр хайрлж байсан гэж хэлсэн байгаа. Жишээлхийн бол энд ингэж хэлж байна. Мэдэн гэдэг чинь хайрлах хэл нэг хэлбэр. Ирмайя номын нэгийн 5 дээр 5-ы А хэсэг дээр ихийн хөвлийд бүрэлтүүлэхээсээ өмнө чи би чамайг мэдэж байсан гэж. Ихийн хөвлийд бүр бүрэлтүүлэхээсээ өмнө би чамайг мэдэж байсан. Та бид нарыг бүрэлтгээс өмнө хин мэддэг юм бэ? Хин ч мэдэхгүй шүү дээ. Ээж аав маань ч мэдэхгүй. Ихээс мэндлээд гарч ирэх хүртэл нь угаасаа мэдэхгүй. Гарч ирэхээр нь л мэдэж хайрлана. За яг хаа одоо нэг орчин үед аваа ухамсартай болцсон жирэмсэн байхт нь одоо гаднаас нь энэ төр ярьж марьж байгаа л да. Миний хөө энэ төр гээд. Таны төлөөд идэг гэж байгаа шүү хөөх чи аавынхаа дуу муу. Их хөвлийн дотор аваа хаа Тэгвэл бурхан яадгүй гэхээр бүр хөвлөд бүрэлтгээс нь өмнө чамайг мэдчихсэн гэж хэлж байгаа. Чамайг аль хэдийний төлөвлөлтсөн. Чамайг зурцсан, төлөвлөлтсөн. Таны надад тогтоогч өдрүүд өдрүүд болоогүй байхад бүгд таны номд бичигдсэн гэдэг байгаа хгүй. Тэгжил бид нарыг эрх мэлж байна. Хин хизээ бид нарын тухай номд бичиж ийсэн бэ? Баргал байхгүй шүү дээ. За яг хоцолчд нэг Захал бүтэл дээр нөгөө гэр орныхныхаа нэрийг дурдаад би тэрэндээ зориул үү гэдэг нэг оруулдаг юм аа. За одоо тэрнээс биш чи нэг тэгж бид нэр нэр дурдагдаад авах болов да. Баргал үгүй болов. Ном дурдагдаал миний аав ээж нэг ном бичээл тэр номондоо би хүүхдээ олохтой тэгжээсэн тийм ээ юм. Баг бид нэр зарим мэдэхчгүй нэр яриачгүй байгаа. За хааяа нэг яваа ярьдаг хүн нь ярьсан байж магад. Тэгэхэд бурхан яадаг гэж номдоо бичээд бүр бүтээгдэхээс нь өмнө тооцоолоод тэгж их анхаардаг. Тэгэхээр бурхан хүүхдийг гих бурханы зүрх сэтгэл үнэхээр агуу байна. Төлөвлөгөөтэй байна. Зорилготой байна. Тэгээд хайрласан хайр нь маш тодорхой байна. За тий яад би энийг яриад байна гэхээр бурхан хүүхдүүдийг над руу авчир гэж хэлсэн энэ дуудлагыг бид нар хэр зэрэг билүүлж байна вэ гэж өөрөөс асуумаар байгаа юм. Бид нар энэ зүйлийг хэр зэрэг билүүлж байгаа юм бала. Өнөөдөр бурхан одоо та бид нарт л асууж байгаа гэж би хэрэг асууж байгаа гэж бодож байгаа юм. Энэ саяны уйсан төрөний ишлэл байна шүү дээ. Марк номноос уйсан. Хүүхдүүдийг бүү саатвал над руу ирэхээс ирэхийг нь бүү хоргил гэж хэлчээд одоо ирүүл гээд байна. Гэтэл та бид нар ирүүлэх нь байтугай хоргилоод одоо байдаг юм биш байгаа. Энэ бурхан асууж байгаа. Бид нар өөрсдөөсөө өнөөдөр асуух хэрэгтэй. За яма яаж гэж Яаж бурхан бол ингэж их чухалчлаад байна. Гэтэл бид нар яаж. За өөрийнхөө хүүхдүүд дээр ихлээд бодъё. За та бид нар өөрсдөө бол Христ Есүс тэтгээ дагуу загалмаа гээд магтаж дуулаад үнэхээр гайхалтай эзэн гэж мэдээд байна. Бурхан ямар агуу юм бэ? Бурхан хаанчлаа бид нараар тэлж байгаа. Бид нараар би бид нар бол бурхны хаанчлын иргэд гэж өөрсдөө мэдээд байгаа. А тэгээд хүүхдүүдээ бид нар болж өгвөл энэ замаар явуулна гэж бас хүсэл байгаа бид нарт. Тийм учраас бид нар өнөөдөр цуглаанд авчраад байгаа хүүхдүүдээ. Тэгтээ Цуглаанд авчирснаар бид нар сэтгэл ханаад хоошоо сууж байгаа юм биш үү зе. Би олон хүүхд сүл том хүн болоод одоо цуглаанд ирж байгаа том хүмүүсээс юу гэж сонсож ирсэн гэхээр би багда цуглаанд явж ирсэн юм аа гэдэг үгийг сонсдог. Тэгээд яасан бэ гэхээр би одоо л жинхнээсээ эзнийг танд хүлээж авж байна. Ашгүй бурхан надад ямар хайртай юм би арай нэг тэгээд төрөд алга болцсонгүй ирлээ гэж хэлдэг. Тэгтээ баг багта зүгээр итгэж хүлээж аваг учрын ч ойлгоогүй зүгээр л ээж аваад байгаа цуглаанд явж ирсэн байдаг. Нэг талаас тэгээд хүүхдүүд минь яг эзэнтэй нүүр туулж дээр одоо энэ хүмүүс Есүсээр гар хөргүүлэх гэдэг нэг жишээ штэ. Гар хөргүүлэх гэд авчраад байна гэдэг юм. Хувьчил зүр уулзуулах гэдэг штэ. Тэр Есүсийн гар хөрн гэдэг чи учиртай. Бүр хувьчилсан уулзалт хийлэх гэдэг штэ. Бүр гарын хөргүүлэх гэдэг юм. Бид нар тэгвэл хүүхдүүдээ энд авчраад Есүстэй хувьчлуулж уулзуулдаг юм болов зүгээр л авчраад орчихдог юм болов. А нөгөө талаар Есүстэй хувьчилсан уулзалт хийлгэхийг өнөөдөр бид нар юу гэж үзэх юм бэ? Бид нар өнөөдөр гэр орндоо эзэнтэй хүүхдээ уулзуулахад хэр тусалж байгаа юм? Эзэнтэй уулзах нэг хамгийн чухал арга бол гэр бүлийн хүндэтгэлийн цаг. Гэр бүлийн библ уншлага. Гэр бүлийн залбирл гэр бүлээрээ суугаад хүүхдүүдтэйгээ хоолны ширээнд суугаад хоол идэхтэй сайхан хоол өгсөнд баярлалаа амин гэж хэлхээс хитрэхгүй явж гинөө эсвэл 
хүүхдүүдтэйгээ цог нийлээд зайлбраад бурхны амьд гэдгийг нь ойлгоод хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад үгийг уншаад тунгаагаад хүүхдүүдийнхээ сэтгэлийг сонсоод Есүсийг хүүхдүүдтэйгээ хувьчилж уулзуулж байна уу эсвэл саатуулж байна уу хориглоод байна уу зөвлөн давчирснараа л нилэн том гавья бодоод хориглоод байгаа юм биш үү Яг намайг энэ хэсгийг уншихад эзэн надад тодруул сануулсан нэг зүйл бол итгэгч бид нарын хувьд үүрэг маань үг гэвэл өөрийнхөө хүүхдүүдийг гэртээ гэр бүлийн хүндэтгэлийн цагтай ээжтэйг аавтайгаа хүүхдүүд суугаад эзэндээ талархал өргөдөг зайлбардаг тэр заавал нэг уртвай халбгүй л дээ хүүхдтэй таарсан үгийг нь уншчдаг Эсник хуваар нэр эзэн миний эзэн ямар агуу юм бэ гэ тэр хүүхэд цаашаага тэр эсник бишрээд бахархаад хүндлээд явах тийм тежээлийг нь бид нар гэр орондоо бас өгдөг байх хэрэгтэй. Тэгвэл Есүсийн хэлсэн хүүхдүүдийг бүү саатвал над руу ирэхийг бүү хоригл гэдэг энэ үг өнөөдрийн та бид нар хувьд гэр орондоо та нар итгэлийн одоо ийм эзэнтэй уулзвал хүндэтгэлийг хэр зэрэг хийж байгаа юм бэ? Хүүхдтэй харин ч бүдрүүлэх саад болоогүй үзэ. За яма ээж шиг байвал болье аав шиг байвал болье дими юм байна гэдэг бас бүдрүүлэх саад болчих үү те бас нөгөө нэг саад гэж байгаа юм тэр л те бид нар энийг бас бодох хэрэгтэй За амьд үл чуулганы хувьд бурхан энэ хэсгээрээ юу хэлж өгж байна вэ гэвэл би хүүхдэд хайртай амьд бүлийнхээ би хүүхдийг ингэж үнэлдгийн ингэж хайрлдгийн та нар хэр үнэлж байна уу та нар хэр хайрлж байна уу миний зүрх сэтгэлийг ойлгож байна уу хүлээж авж байна уу Тийм бол та нар миний дуу хоолойг сонсоод хүүхдүүд рүү хүүхдэд сайн мэдээ хүргэх хөдөлгөөн өрнүүлээчээ. Хүүхд байхт нь хүүхдэд хүрээчээ. Тэр хүүхдэд намайг хүргээд өгөөч. Тэр хүүхдтэй намайг уулзуулаад өгөөч. Би та нартаа хамтарч ажиллах гээд хэдий болтол хүлээх юм бэ? Би хүлээгээ суух уу? Би явмаар байна, би очмаар байна тэр хүүхд дээр. Яг тэгвэл Есүс бид нартаа хамчихгүйгээр хамтрахгүйгээр хаа хамаагүй өөрө дураараа юм хийдэггүй. Бид нарыг хүлээдэг. Бид нар та хамцар чимээр байдаг. Тийм учраас амьд үлийн чуулганыхан тандаад эзэн хэлэхдээ би хүүхдүүдэд хайртай шүү. Миний зүр сэтгэл хүүхдүүдийг маш ихээр хайрлдаг. Би тэдрийг над руу ирэхийг хүсдэг. Миний хаанчлал бол ийм л хүмүүс их юм байгаа. Ийм хүүхдүүдийг ошруулаад өгөө чи тэгвэл миний хаанчлал тэлэхгээд байна. Тэгвэл миний хаанчлал өргөжөхгээд байна гэж хэлж байгаа. Тэ энийг хийж ахта би бас өөр нэг зүйлийг бодсон. Бид нар хүүхдүүдээ бурханлаа авчрахаасаа сайд болохоор барахгүй. Бид нар заримдаа хүүхдүүдээ яг одоо хуучин гэрээний үеийн тэр нөгөө буруу шүтэнтэй усуудын шиг эвгүй замаар арай явуулчих тийшээ хандах юмнууд төлөхөц болчихдгийн биш байгаа гэж бас бодож ирсэн. Бид нар сэрэмжлэх нь зөвхөн бас нэг зүйл мөлдөө. Юу гэвэл хуучин гэрээний үед Израильчуудын амлж одоо энэ нутгт та нар сүү зүгийн балаар бэлгсэн энэ нутгт та нарыг би оруулах болно гэж амлж исэн газар нутгт эзэн оруулах та нэг хэсэг үндэстнийг зайлуул бүр хуу арчиж хаяа зайлуулаад та нар энэ нутг руу ор гэж хэлсэн байдаг. Тэр үндэстнүүдийн дунд байгаа үндэстнүүдийн нилээд нь ямар шүтлэг шүтдэг байсан бэ гэвэл молих гэдэг бурханыг шүтдэг байсан. Маавчууд нь болохоор химош гэж хэлдэг. Химош нь ялгаагүй молихын нэг өрөөсөн яг ижлэнэ. Тэгээ тэр молих гэдэг бурхны тэд нар дүр төрхийн хийгээд төмөр метал зүйлээр хийгээд хоёр гарын ингэж нэг хүнээс юм авахгүй байгаа одоо нэг хүнээс бэлэг авахгүй ч байгаа юм шиг нэг юм өгж байгаа юм авахгүй гараа сарваж байгаа юм гараа тосч байгаа хүний хэлбэр дүрстэй юм томоо мундаг том тийм шүтэний дүрс металаар хийгээд тэгээ дор нь галт хүлч хаалаагаад тэгээ тэр шүтэндээ хүүхэд өргөдөг амьд хүүхэд өргөдөг. Тэгээ тэр нь хүүхэд шүтэн гэж нэрлэгддэг. Хүүхэд шүтэн. Тэгээ хүүх авжиж, таашааж, хүүх дээр одоо уур хилэн намжиж, хүүхэд өргөл авсан да тэр одоо тайвширдаг гэсэн тийм итгэлтэй тийм зүйлийг хийдэг байсан үндэстэн учраас бурханы зөвөө хүргэж бурхан тэр үндэстнийг хуу арчиж хай бүр юу ч гоо газрын хөрсдөө тэгшилж хуу арчиж хай гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэр хэсгийг уншиж ахтаа жигшдэг бэ? Би л ав жигшдэг. Ямар амар буузар муухай жигшүүр чүтэй, буузар шүтэй, муухай шүтэн бүр хэлэх мөнгө олдохгүй. Бүр бид нар бүр юу гэж хэлэх вэ гэд одоо орчуулган дээр энийг юу гэж хэлмээр юм бэ? За ямар ч байсан жигшүүрт гэж хэлмээр юм юу гэж хэлэх вэ гэд үгээ олохгүй байна. Буузар муухай. Тэгээ өнөөдөр тэгсэн чинь бид нар одоо яаж ийн үгэхээр нэг төрлийн молих шиг юмдал хүүхдээ өргөөд байгаа юм биш байгаа гэж би сүнсний талаас нь ярьж байна л да. 
Яг тэгэхээр өнөөгийн нийгэмд ямар аюултай нийгэмд манай хүүхдүүд амьдрж байна. Ямар муухай хэцүү харанхуу муухай буузар муухай ертөнц дотор манай хүүхдүүд амьдрж байгаа юм бэ? Явж байгаа юм бэ? Бид нар одоо сүүлийн үед та нар энэ юу гэв цахим ертөнцөөр шүүгж байгаа юм хийж байгаа байх, телевизээр ярьж байгаа зүйлийг сонсож байгаа байх хүүхдийн хүчрхийлэл гэж аимшигтай юм байна. Хүүхдийн хүчрхийлэл аимшгийн муухай юм. За аборт гэж нэг аимшгийн юм бэ? Ихийн нөгөө сайхан хөвлийн дотор нь хүүхдийг устгаж байгаа. Нөгөө молиохт өргөд байгаагаас ялгаа юу байгаа бэ тэр чи? Тим юм хийж байна. За тэгээд дараа нь яаж нөө гараад ирсэн хойно нь хүүхдүүдээ цаг байхгүй, цаап байхгүй, амьдрах гэж зүдэрж байна. Маш их ажил хийж байна, ядарж байна, чамтай ярих цаап байхгүй чи цаашаа вэ? Хүүхэд хүн биш. Цаашаа вэ гэдэг хэрэгээр хүүхдээ цааш нь төлхөж хүүхэд ямар юм дотор яваад байгааг ч анзаарахгүйгээр бид нар цаг цаггүй ертөнцөд бид нар хүүхдээ зайлгүүлж байгаа. Яг үнэндээ бол. Хинтэй нөхөрлөөд миний хүүхэд явж байгаа юм. Хинээс нүлээ аваад яваад байгаа юм. Юу хийгээд явж байгаа юм. За тэгээд одоо энэ гар утс гэж нэг хүүхдийг бас нэг зайлгдэг нэг юм бэ. Маачаад малтаад одоо ерөөсө харилцаа амьд юм хүүхдүүд маань байхгүй болж шүү дээ. Хий нэг юм юм л маачаад идэг. Ерөөсө хүн хажууд нь ярих хүн байгаач одоо нэмэргүй. Одоо бид нар нилээ ороодч байгаа юм шиг. Миний үед бол цаг байсан. Миний үед бол хүүхдүүдийг өсгөж явахад ээж автгаа хүүхдүүд байж ярьж зугаа цаагүй боломжтой байсан. Өнөөдөр ээж аавын зугаа цигээд очсон ч гэсэн хүүхдэн юм айжаад ярихгүй шүү дээ гэдэг. Эсвэл зурагт ингээд. Юу хийгээд явах тэр хүүхдийн сэтгэл юу байгаа мэдхгүй. Ээж автгаа ярилцахгүй хуваацахгүй хуваацахгүй. Битүүрээд уламд отгош байгаа одоо нөгөө хүүхэд битүүрээд хаагдаад хаагдмал болоод ингээд хаалга үүднүүдээ хааж аваад тэгээд тэр хүүхдийн ертөнц юу болж байгааг ээж аавнч мэдхгүй багшин ч мэдхгүй мэдхгүй Тэгээ өнөөдөр бид нар аимшигтай юм муухай залигдаг тэр том молиохтой ертөнцөд бид нар амьдэрж байна маш хурдцтай манай хүүхдүүдийг буруу зам руу дагуулах яг эзний нөгөө хаанчлуу эзэн үнлээд энэ хүмүүсийг хаанчлуу авчрыг гэдэг шүү Энэ л хүмүүсийн миний хаанчлал чинь ийм хүмүүсийн хэм аа гэж бид нарт хэлж өгөөд байгаа. Гэтэл чинь цаан чинь өрсөөд аваа сороод авчдаг мангас шиг сордог тийм том хүчрэхэг ертөнцийн систем явж байна. Би энийг систем гэж хэлмээр байгаа. Том бүхэл бүтэн систем, харанхуй ертөнцийн систем гэж энийг нэрлэмээр байгаа. Тийм учраас бурхан бид нарт сануулахта харанхуй ертөнцийн систем, бүхэл бүтэн систем наач ажиллаад байна. Хүүхдүүд рүү анхаарлаа анхаар хандуулаа чи. Хүүхдүүдээ хараа чи. Би хүүхдүүдийг гэсэн миний зүрх сэтгэлийг та нар ойлгож чи. Энэ хүүхдүүдийг над руу авчраа чи. Над руу эрхийг нь битгий саатуулаа чи. Битгий хоригдлоо чи. Намаг таньуулж өгөө чи. Тэгэхээр энэ айхтар юм та бид нар тулж байгаа учраас би та нарыг юу гэж уриалах гэж байна вэ гэхээр бүгдээрээ юуны төрөнд энэ хүүхдүүдийнхээ төлөө залбир я. Бид нар зүгээр л нэг ингийн юм биш маш хүчрэхэг систем бүхий харанхуй ертөнцийн хүчтэй бид нар тулж байгаа шүү. Тийм учраас бүгдээрээ залбир. Маш ихээр залбирын хүүхдүүдийнхээ төлөө, Монголын хүүхдүүдийн төлөө, өөрийнхөө хүүхдийн төлөө, Монголын хүүхдийн төлөө. Монголын ирээдүй болсон, ирээдүн ирээдүй болсон хүүхдүүдийн төлөө бид нар одоо залбирч одоо л юм хийхгүй бол ороод ч байна. Яг үнэндээ хаанчлалд оруулах ажлыг та бид нарт л эзэн даалгасан. Хүүхдүүдийг над руу авчир гэдэг ажлыг бурхан та бид нарт даалгасан. Өөр их хүүхдээс эхэлнэ. Өөр юм аа хүүхэд үр дүнтэй байгаад эзэн амьд Есүсийг гарта хүр гар хүргүүлээд амьд Есүс тэврүүлсэн гэж штэ амьд Есүс тэврсэн гэж байгаа тэр хүүхдийг. Бүгдээрээ дараагийн ишлийн хариудаа яг авчраад марх номон дээр эргээд очи. Мархын 10 Мархын 10 дээр эзэн ингэж хэлж байна. За ингээд битгий хоригл гэж хэлээд үнээр би та нар тэлий бурханы хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хүн тийш орохгүй гэж хүүх дээр том хүнийг зөөрлсөн. Та бид нар бас хүүхд чиг байх хэрэгтэй. Хүүхдэг адил хүн хүүхэд болж эзний хүндэлж болно шүү дээ. Хүүхэд ямар дуун дуртай юм хүндэтгэл юм. Хүүхдийн дуу магтэл та бүгдээрээ сурь. Хүүхдийн тоглоом тоглол л гэртээ. Яах вэ хүүхдүүдтэйгээ тоглоход тэ? Цас мас ч үлээ хайчлаад наа яа одоо манай нэг хүүхд бол маш их дуртай шүү дээ хөөх юм бид нар юм ин хийж өгдөггүй хийгээд ахаар нь загнадаг ээ бурхан минь энэ яг одоо энэ ярьж байгаа юм хийж байгаа юм бид нар цааша цааша юу хийгээд байгаа ямар хачин мэдгий надах чи юу юм гэдэг гэд шөөр хийм ин чаавас гэж одоо ийм л хүмүүс байна бид нар 
Тим болохоор бүгдээр гимши нэр өнгөрсөн 7 хоногийн цоглоом бол гимшил гэсэн юм байсан. Гимши гэсэн яг үнэндээ бурхан бид нэг та нар хүүхдийнхээ төлөө эхлээд хүүхдтэй цаг гаргахгүй байхад төлөө хүүхдтэй хаанчлалд бүрэн баттай оруулж ирэх асуудлыг анхаарахгүй байгаа төлөө гимш гэж байгаа юм шиг надад санагц. Монголын хүүхдүүдийн төлөө гимши чи. Монголын ирээдүйн болсон хүүхдүүд чинь устаад байна. Цөөхөн 3 сая хүн амтай Монгол чинь хүн нэмэгдэхгүй абортоор алга болоод байна. Устаад алагдаад байна. Мансуурлах бодисонд ороод донтоод байна. Утсан донтоод байна. Цахим юм нь донтоод байна. Битгий юм болгоо чи гэж бид нараас. Та нар гимш зайлбар. Зайлбараад хүүхдүүдээ аврахд надтай хамт оролцоо чи энэ том үйл хэрэгт оролцоо чи. Харанхуй хүчнтэй та нар зайлбар ч тэмцээрээ зүгээр л нэг юм биш шүү наадах чинь гэж бид нар танхааруулж байгаа. Сайн зайлбар гэж. Тэгээ би энэ дэрэс даширамт нээлчихэд манайхаа та нар бид нар маань одоо өнгөрсөн 7 өнгөрсөн сарын 5 дахь өдрийн зайлбар л над би ороод өсгөн хүн байсан шүү дээ. Арай тэнд үн чинь энд одоо харахад бол 40 хүн сууж байгаа шүү дээ. 40 гаруй хүн тогтмол ирж байгаа тэгээд өсгөн хүн ар хүрэхгүй хүн зайлбар л дэрсэн. Би өнөөдөр та нарыг ирээ чи зайлбар л нэгдээ чи бид нар ийм амар хананхуу системийн эсрэг зайлбар яа бүгдээ гар гараасан барилцаа зайлбарын хүүхдүүдээ монголынхаа ирээдүг бид нар л та бид нар л нэрэн энд юм хин шүү бурхан таамт. Энд бурхан л өөрчлөл чийхгүй л болохгүй айхтар том систем орж ирээд ноёрхцсан бид нар үнэн харанхуй ертөнцөд нэрэн хүчин мөгсөж байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ хамтдаа Есүст хүүхдээ төврүүлэхийн төлөө, Есүсээр гар хүргүүлэхийн төлөө, Есүсээр ерөөлөгхийн төлөө бүгдээрээ ажиллая. Бүгдээрээ хамтдаа хүчин зүтгий, бүгдээрээ хамтдаа залбри. Хамтдаа сэтгэлээ зориулъя. Яг энэ ажил дээр л төвлөрье бүгдээрээ. Хүүхдүүд маань эзнийг хараад, эзнээр төврүүлээд, эзний ерөөлийг аваад галт үйл бадраад ирэхэд манай хүүхдүүд өөрсдөө л сайн мэдээг хүргэнэ. Эдэр өөрсдөө хүмүүсээ найзууд авчирна. Өөрсдөө хүүхдүүдээ авчирна эдэр маань. Эдэрт минь хүч дутаад байна яг үнэндээ. Бид нар эдрийнхээ галыг ноцоож өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ гэр орндоо энэ эсэнд хандах цагийг гаргая. Бүр энийг шийдэе бүгдээрээ. Тэгээ хамтдаа хүүхдүүдтэйгээ магтал үргий, хамтдаа зайлбарын хамтдаа эзний хаанчлалын яг чухал энэ л хүмүүсийн шүү гэсэн хүмүүсийг эзний хаанчлалд оруулъя. Тэг юм бол бид нар Монголын ирээдүйч айдсгүйгээр Монголын ирээдүй амар тавин лүү баттай хүрэх бол энийг би эзний нэрийн өмнөөс эзэн энэ зүйлийг хэлсэн учраас та бүхэндээ эрх мэдэлтэйгээр яг эзэн та бид нарт ингэж хэлж байна гэж бүр хэлж уриалмаар санагдчих. Есүс хүүхдүүдийг тэврч дэдэн дээр гараа тавиад юрөө гэсэн үгүйлбэрээр бүгдээрээ Есүсийн тэврт хүүхдүүдээ үгүй Есүсээр хүргэ амьд Есүсийг харуулъя амьд Есүстэй хүүхдүүдээ хамт алхуулъя тэгээд Есүсийн ерөөлийг үргэлж хүүхдүүдийнхээ дээр байлгая тэг юм бол бид нар өөр юунаас ч айхгүйгээр ирээдүйдээ санаа зовхгүйгээр бид нар байж болох юм аа за тэг бүгдээрээ залбирын Өө хайртай бурхан аамын таны хүүхдийг гэсэн зүр сэтгэлийг бид нар ойлгож байна. Та хүүхдүүдийг ямар ихээр хайрлдгийн бэ гэдгийг ойлгож байна гэсэн. Эцэг ихээхээ хайрлдгаас ч илүүгээр та хайрлдаг. Та ихэн хөвлийд бүрэлдэхээс нь өмнө эцэг хүүхдүүдийг та бид нарыг ч гэсэн. Ихэн хөвлийд маань бүрэлдэхээс өмнө та бид нарыг тогтоосон байсан. Та бид нарын онж илүүдийг төлөвлөсөн байсан. Та бид нарыг тэр үед сонгосон байсан. Үнэхээр талархи бурхан минь Тэгээд та бас ихэнх хөвлийд бид нарыг бойж үлж эсэн минь гаргаж ирээд өнөөдөр энд бас амьд минь байлгахаар барахгүй бүр та өөрийнхөө хаанчлалын төлөө бүрэн зэвсэг болгон ашиглах хүмүүс чинь энэ юм шүү гэж хүүхдүүдийг маань үнэлж өгч байгаад баярлалаа бурхан минь та манай хүүхдүүдийг ингэж л үнэлдэг зүр сэтгэл нь та хүүхдүүд дээр төвлөрдөг юм байна гэдгийг бид нар ойлгож байна таны зүр сэтгэлийн дуухайлаг бид нар баярлан хүлээж ав ийм юм бас гимшин гимшилтэйгэр хүлээж ав хүүхдүүдтэй зориулаагүй цаг мөч бүрийнхээ төлөө танаас гимшил хүцэл өчин таны өмнө бид нар ирж байна ийм юм хүүхдүүдтэй өөрсдөө зориулж сурахд та бид нар туслаач бид нар хичнээн завгүй хичнээн хизүү хичнээн ядарсан байсан ч гэсэн дээ эзэн минь та бид нарт хүчтэнхээ өгөөд хүүхдүүдтэйгээ байх хүүхдүүдийг таны хаанчлалын гайхамшигтай үйлчлэгчд болгох ажилд бид нарыг нэгтгэж өгөөч гэж гой бид нарыг амьд бүл чуулганыхныг энэ зорилгын төлөө үнэхээр хүүхдүүдийг эзэн тань лүү авчирдаг хүүхдүүдийг таныг дагуулдаг дагалдагчд болгодог хүүхдүүдээр таны хаанчлалыг тэлдэг танд бүрэн итгэлтэй 
тэлээр дүүрэн сүнсээр дүүрэн тийм чуулган болгож өгөө чи гэж танаас гоё эзэм юм. Ингэж явахад айл нэг үрийг хүн нэг үрийг эзэн та хүчтэй байх урам зориг тесвэр тэвчээр мэргэн ухаанаар хангаж өгөө чи гэж танаас гоё эзэм юм. Таны сайн мотор үргэлж бидрийн дээр айл гэрүүдийн дээр өрх нэг бүрийн дээр эзэм нэ энэ чуулганы дээр байх болтгой. Монголын үр садыг та бүхэл монголын чуулгануудаар дамжуулан хамгаалаач гэж танаас гоё жин эзэм нэ. Эзэм нэ монголын ирээдүг таны моторт бид нар тавьж байна. Эзэм нэ та хамгаалж өгөө чи. Та хөгжүүлж өгөө чи. Та хаанчлалтаа хүүхдүүдийг минь оруулан ашиглаж өгөө чи гэж гоё. Эзэн Есүсийн гайхамшигтай дахин амилсан хүчтэй нэрээр залбирлаа. Амин. За баярлалаа эзэн талрах я.